السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے جب ہم لوگ قبر کی باتیں سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ قبر کا عذاب بڑا سخت ہے قبر کی منزل بڑی سخت ہے جو قبر کی منزل میں پاس ہو گیا تو اس کے لیے آگے کی ساری منزلیں پاس ہوتی چلی جائیں گی اور جو قبر کی منزل میں فیل ہو گیا تو اس کے لیے بعد کی منزلیں میں بھی بڑی دشواری ہوگی ہم سب کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے اور قبر کے عذاب سے بچنے کے اللہ سے دعا کرنا چاہیے آج میں آپ کو دو چیزیں ایسی بتانے جا رہا ہوں جس کو کرنے سے انشاءاللہ شاء اللہ ان شاء اللہ قبر کی منزل ہمارے لیے آسان ہو جائے گی اور قبر کے عذاب سے ہم اور آپ مرنے کے بعد بچ سکتے ہیں وہ دو کام کیا ہیں پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے ہر مسلمان کو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو کہ روزانہ سونے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے صبح سے شام تک جو کچھ ہم نے کیا صبح سے شام تک جو کچھ ہم نے کیا اس پر غور کرنا چاہیے کہ میری زبان سے کتنے لوگوں کا دل دکھا کون سے مجھ سے گناہ ہوئے کون سے کام ایسے ہوئے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے سارے پورے دن کے جتنے بھی کام ہیں سب میں غور کرنا چاہیے اور غور کرنے کے بعد جو نافرمانیاں ہوئیں جو گناہ ہوئے جو غلط الفاظ ہماری زبان سے نکلے اس پر توبہ کرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور سچی پکی توبہ کرنے کے بعد اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ اللہ اب اگلے دن سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا روزانہ اس طرح اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اور روزانہ توبہ کرنے کے بعد ہی سونا چاہیے اب توبہ کرنے کے بعد سونے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا اگر اس رات میں ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم توبہ کیے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے ہمارے گناہ بخش بخشائے ہوں گے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے اور آج کل جو ہم لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں پھر ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں پکڑ کر سوتے ہیں یا پھر مووی فلمیں سانگ سنتے ہوئے سوتے ہیں تو کوئی توبہ نہیں ہوتی مہینوں مہینوں تو یہ جو پورے دن کا ہم جائزہ لیں گے سونے سے پہلے اور پھر توبہ کر کے سوئیں گے تو روزانہ کے گناہ ہمارے اس توبہ سے بالکل معاف ہو جائیں گے اور جب ہم سوئیں گے تو پاک صاف گناہوں سے ہو کر سوئیں گے اور اگلے دن جب صبح ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے ایک دن اور دیا اور پھر اس دن کو گناہوں سے پاک صاف حرام حلال کا فرق کرتے ہوئے گزارنے کی کوشش کرے تو پہلا کام یہ کہ روزانہ سونے سے پہلے اپنے پورے دن کا جو پورا دن گزارا ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے اور جو گناہ اور کوتاہیاں ہوئیں اس سے توبہ کرنا چاہیے اور اگلے دن کو بہتر گزارنے کا اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے پہلا کام دوسرا کام کیا کرنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سورہ ملک پڑھ پڑھ کر سونا چاہیے سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورہ ملک قبر کے اندر فرشتوں کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی نہیں اس کو عذاب نہیں دو تو فرشتے کہیں گے بھائی تم کو ہونا تو سورہ ملک کہے گی کہ میں سورہ ملک ہوں اور یہ مجھے روزانہ پڑھا کرتا تھا اس کو تم عذاب نہیں دے سکتے تو سورہ ملک پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جس میں سے ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سورہ ملک قبر کے اندر قبر کے عذاب سے ہم کو بچائے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک صحابی نے انجانے میں ایک قبر پر خیمہ لگا لیا خیمہ لگا لیا اندر سے قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی قبر والے نے شروع سے لے کے آخر تک سورہ ملک کی تلاوت کی آپ نے رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ واقعہ بیان کیا کہ رسول اللہ قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے حضور نے فرمایا یہ صورت عذاب قبر روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے حضور نے کیا فرمایا کہ سورہ ملک جو ہے یہ عذاب قبر کو روکنے والی اور عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص فرمایا کہ میں تمہیں تحفے کے طور پر ایک حدیث نہ سناؤں جس کو سن کر تم خوش ہو گئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت ضرور سنائیے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول انہوں نے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھا کرو اسے تم بھی یاد کر لو اور اپنے بچوں کو بھی یاد کراؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کراؤ اپنے پڑوس والوں کو بھی یاد کراؤ پڑوس کے بچوں کو بھی یاد کراؤ کیونکہ یہ صورت نجات دینے والی اور جھگڑا کرنے والی ہے یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب سے جھگڑے گی اور اگر وہ جہنم میں ہوگا تو رب سے درخواست کرے گی کہ اے اللہ اس کو نکالیے جہنم سے یہ مجھے روزانہ پڑھا کرتا تھا یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب سے جھگڑے گی اور اگر وہ جہنم میں ہوگا تو رب سے درخواست کرے گی کہ آپ اسے جہنم کے عذاب سے بچا دیں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے عبر عذاب قبر سے بچا کر رکھتا ہے کیا فرمائے صاحب رسول نے کہ سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے مرنے والے کو بچائے رکھتا ہے حضور علیہ صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری خواہش ہے کیا فرمایا حضور نے میری خواہش ہے کہ سورہ ملک میری امت کے ہر ہر فرد کو یاد ہو تو سورہ ملک یاد ہونا چاہیے زبانی اور جب ہم سوئیں تو
اور اسی طرح سے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیس آیت والی سورے سور ملک نے اپنے پڑھنے والے کی اس حد تک سفارش کی کہ اللہ نے اسے بخش دیا حضور نے فرمایا کہ یہ صورت تیس آیتوں کی ہے اور اس کا نام سور ملک ہے یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سے اتنی سفارش کرتی ہے اتنی سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو بخش دیتا ہے تو اگر عذاب قبر سے ہم اور آپ بچنا چاہتے ہیں تو دو کام کرنا ہے ایک تو محاسبہ روزانہ صبح سے شام تک جو کچھ کیا ہے اس کا جائزہ لینا ہے اور غلط کام گناہ جتنے بھی چیزیں غلط ہوئی ہیں اس پر اللہ سے توبہ کرنی ہے تب سونا ہے نمبر دو سور ملک پڑھ کر سونا ہے یہ دو کام اگر ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ انشاء اللہ ہم عذاب قبر سے مرنے کے بعد محفوظ رہیں گے یہ بات ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے درخواست کریں گے یہ بات اپنے گھر میں سب کو بتائیں یہ کلپ سب کو دکھائیں تاکہ ہمارے ماں باپ ہمارے رشتے دار ہمارے عزیز و اقارب سارے لوگ عذاب قبر سے بچ سکیں دعاؤں کی گزارش ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ